Giovanni Verga I Malavoglia Capitolo 1 La partenza di Intoni Una volta i Malavoglia erano numerosi come i sassi della vecchia strada di Trezza. Brava gente di mare, al contrario del soprannome. In realtà si chiamavano Toscano, ma tutti li conoscevano da sempre come i Malavoglia. Oggi a Trezza rimaneva solo la famiglia Malavoglia di padron Antoni, padrone Antonio, che viveva nella casa del Nespolo e aveva una vecchia barca da pesca chiamata Provvidenza, sulla riva del mare, insieme alla concetta dello zio Cola e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Tanti problemi avevano colpito gli altri Malavoglia, ma non quelli della casa del Nespolo, e padron Antoni, per spiegare questo miracolo, Diceva facendo vedere il pugno chiuso, per remare le cinque dita si devono aiutare tra loro. E diceva anche, gli uomini sono come le dita della mano, il dito grande deve fare da dito grande e il dito piccolo da dito piccolo. E la sua famiglia era realmente organizzata come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grande, che prendeva le decisioni. Poi suo figlio Bastiano, chiamato Bastianazzo perché era grande come il San Cristoforo dipinto nella pescheria di Catania, ma obbediva sempre a padron Antoni e non si soffiava il naso se suo padre non gli diceva «soffiati il naso», tanto che aveva sposato la Longa quando padron Antoni gli aveva detto «sposala». La Longa era una donna piccola piccola che pensava solo a lavorare al telaio, a mettere il pesce sotto sale e a fare figli, da buona donna di casa. Poi venivano i nipoti, in ordine di età. Ntoni il maggiore aveva vent'anni e prendeva ancora qualche schiaffo o qualche calcio dal nonno. Luca, che aveva più giudizio del grande, come ripeteva il nonno. Mena, Filomena, soprannominata Sant'Agata, perché stava sempre al telaio. Alessi, Alessio, un bambino tutto suo nonno. Elia, Rosalia, la piccolina. La domenica, quando entravano in chiesa l'uno dietro l'altro, sembrava una processione. Padron Toni conosceva tanti proverbi e li ripeteva spesso. Senza pilota, barca non cammina. Per far da papa, bisogna saper fare da sagrestano. Fai il lavoro che sai, se non diventi ricco, almeno vivrai. Ecco perché la casa del Nespolo viveva tranquilla. E padron Toni era considerato una persona che aveva molto giudizio, tanto che attrezza lo volevano come consigliere comunale. Ma lui pensava solo alle sue cose e non si interessava di politica. Nel dicembre 1863, Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato nell'esercito. Doveva fare il soldato in marina. Padron Toni allora era corso dalle persone importanti del paese che sono quelle che possono aiutarci. Ma Don Gianmaria, il prete del paese, gli aveva risposto che gli stava bene, perché aveva fatto la rivoluzione sventolando il tricolore. Don Franco, il farmacista, invece, si metteva a ridere e diceva che, se facevano la Repubblica, nessuno avrebbe fatto più il soldato. Allora padron Toni lo pregava, per l'amor di Dio, di fare presto la Repubblica, prima che suo nipote partisse come soldato. Ma Don Franco sorrideva della semplicità dei malavoglia. Don Silvestro, il segretario comunale, diceva invece che, con un po' di soldi alla persona giusta, si poteva trovare Antonio un difetto fisico per non farlo partire come soldato. Purtroppo il fisico del ragazzo era perfetto e quando erano andati a Catania per la visita, il dottore aveva detto che l'unico difetto di quel giovane erano i piedi, grandi e forti come due pale di fico d'India, perfetti per stare su una nave. Così Vittorio Emanuele II e lo Stato avevano preso un toni. E la longa, mentre camminava verso la caserma, lo pregava di tenere sempre sul petto l'immagine della Madonna, di mandare notizie ogni volta che qualcuno tornava al paese e che gli avrebbero mandato i soldi per pagare la carta da lettere. Il nonno, invece, non diceva nulla, anche se sentiva qualcosa nella gola che non riusciva a mandar giù. Così, mentre Antoni restava a Catania per partire soldato, la Longa e padron Antoni 
erano tornati ad Acitrezza. Bastianazzo era appena arrivato al porto, stava lavorando sulla provvidenza e vedendoli tornare pieni di tristezza, non aveva avuto il coraggio di dire niente. Il giorno dopo, tutta la famiglia Malavoglia era andata alla stazione di Aci Castello per veder passare il treno, con i soldati che andavano a Messina e aveva aspettato più di un'ora tra la gente. Finalmente il treno era arrivato, carico di soldati come vitelli portati al mercato. «Addio, Ntoni! Addio, mamma! Ricordati, ricordati!» Lì vicino c'era Sara, di Comare Tudda, a raccogliere l'erba per il vitello. Ma Comare Venera la Zuppidda diceva che Sara era venuta solo per salutare Ntoni, di padron Ntoni. I due giovani si parlavano dal muro dell'orto, li aveva visti lei con i suoi occhi. Certo è che Ntoni aveva salutato Sara con la mano e lei era rimasta ferma a guardare il treno che partiva. Alla longa quel saluto era sembrato rubato a lei e per molto tempo, quando incontrava Sara in piazza o alla grande vasca per lavare i panni, le girava le spalle senza parlare perché era arrabbiata. Poi il treno era partito e la folla era tornata lentamente a casa. Padron Toni, immaginando che la nuora avesse la bocca amara per la tristezza, le aveva pagato con due centesimi un bicchiere di acqua con il limone. Comare Venera la Zuppidda, per confortare Comare la Longa, le diceva «Ora, mettetevi il cuore in pace, perché per cinque anni bisogna comportarsi come se vostro figlio fosse morto e non pensarci più». Nella casa del Nespolo, invece, pensavano spesso Antoni, e il nonno, per confortarsi, diceva «Fare un po' di soldato farà bene a quel ragazzo. La domenica gli piace andare all'osteria della Santuzza, oppure portare le braccia a spasso per il paese invece di usarle per procurare il pane». E diceva ancora «Quando avrà provato il pane salato che si mangia fuori da casa, non si lamenterà più della minestra di sua mamma». Poi, finalmente, era arrivata da Napoli la prima lettera di Intoni. Il giovane scriveva che le donne indossavano gonne lunghe di seta, che c'era il teatro di Pulcinella e che al porto si vendevano pizze buonissime a due centesimi. Aggiungeva anche che non era possibile stare senza soldi, perché a Napoli non era come a Trezza, dove se non andavi all'osteria della Santuzza non sapevi come spendere un centesimo. Allora il nonno aveva detto «E mandiamogli due soldi per comprare la pizza a questo goloso. È fatto come i pesci che abboccano a tutto, anche a un chiodo vecchio». Con la lettera, Ntoni aveva mandato anche un suo ritratto, che aveva fatto il giro del paese, e tutte le ragazze se lo rubavano per guardarlo. Intanto il tempo passava, e alla casa del Nespolo avere una persona in meno era un problema per il lavoro. Le braccia di Ntoni mancavano, perché la pesca non andava bene, e a volte per portare la barca in mare bisognava pagare Menico della Locca o qualcun altro. E poi bisognava pensare anche al matrimonio di Mena, perché aveva quasi 17 anni, e quando la domenica andava a messa, i ragazzi cominciavano a guardarla. Così padron Ntoni, per mandare avanti gli affari, aveva fatto un accordo con lo zio crocifisso Campana di Legno per comprare a credito e poi rivendere una grande quantità di lupini. Si erano incontrati sulla porta della chiesa la prima domenica di settembre, che era stata la festa della Madonna. C'era anche compare Agostino Piedipapera, il sensale, che aveva messo d'accordo padron Toni e zio crocifisso per due onze e dieci al quintale, da pagare un po' al mese. Quando la Longa aveva saputo dell'accordo dei lupini, dopo cena, mentre la famiglia chiacchierava con i gomiti sulla tovaglia, era rimasta a bocca aperta, perché quella grossa quantità di denaro di 40 onze la preoccupava molto e sentiva come un peso sullo stomaco. Ma padron Toni aveva spiegato che se l'affare andava bene, c'era il pane per l'inverno per tutta la famiglia e gli orecchini per il futuro matrimonio di Mena. E Bastiano, in pochi giorni, poteva andare con la provvidenza a riposto, vendere i lupini e tornare. 
Il giorno dopo, le donne avevano messo in ordine la barca e ogni cosa per il viaggio. Il pane fresco, il vaso per l'olio, le cipolle, il cappotto di pelle. Mentre gli uomini avevano discusso tutto il giorno con quell'usuraio dello zio crocifisso, perché avevano scoperto che i lupini erano fradici e non erano più buoni da mangiare e non volevano più prenderli. Campana di legno diceva «Io non ne sapevo nulla, lo giuro, l'accordo resta valido!» I malavoglia cercavano di tirare sul prezzo, ma zio crocifisso, sapendo che avevano bisogno di guadagnare denaro con quell'affare, diceva con ironia «Non volete più prenderli? Lasciateli!» ma non posso togliere neppure un centesimo. E piedi papera il sensale urlava per farli mettere d'accordo, finché, rosso in faccia e disperato nella voce, aveva fatto una proposta a tutti. Ecco, i malavoglia pagheranno i lupini a Natale invece che un po' al mese, così c'è un risparmio sugli interessi. Va bene così? E mentre parlava aveva cominciato a mettere i lupini dentro i sacchi. La provvidenza era partita dal piccolo porto di Trezza il sabato verso sera, quando la campana della sera era già suonata. Le ragazze giravano come gli uccelli attorno alla fontana e la prima stella era già alta nel cielo. La longa, con la bambina in braccio, stava sulla riva senza dire niente, mentre il marito Bastiano scioglieva la vela e la barca si dondolava sulle onde come un'anatra. Scirocco chiaro e tramontana scura, mettiti in mare senza paura, diceva padron Toni, guardando verso la montagna tutta nera di nuvole. Menico della Locca, che era nella provvidenza con Bastianazzo, gridava qualcosa che il rumore del mare copriva. Dice che i soldi potete mandarli a sua madre, la Locca, perché suo fratello è senza lavoro, aveva gridato Bastianazzo. E questa era stata la sua ultima parola. Capitolo 2 Il paese di Acitrezza In tutto il paese non si parlava d'altro che dell'affare dei lupini. «Un affare d'oro!» gridava Piedipapera, camminando con la gamba zoppa dietro a padron Toni, che andava a sedersi sulla scala della chiesa accanto a padron Fortunato Cipolla e al figlio della Locca, per prendere il vento fresco della sera. Compare piedi papera si divertiva a parlare male della gente, ma senza cattiveria. Massaro Filippo è passato due volte davanti all'osteria, diceva ironico, e aspetta che la santuzza gli faccia segnale per andare con lei nella stalla per eh, dire insieme il santo rosario. Oppure parlava con il figlio della locca. Tuo zio crocifisso Cerca di rubare il campo di tua cugina Vespa. Vuole pagarlo la metà di quello che vale, con la promessa che la sposerà. E iniziavano a litigare, perché padron Toni diceva che lo zio crocifisso era una persona onesta ed era sicuro che non voleva sposare la figlia di suo fratello per i soldi. Ma lui è veramente ricco, diceva Piedipapera, mentre la Vespa ha solo quel campo, grande quanto un fazzoletto da naso. Lo dite a me? Che ho la vigna lì vicino, diceva allora padron Cipolla, pieno di orgoglio. Voi chiamate vigna quelle quattro piante di fichi d'India? rideva piedi papera. In mezzo ai fichi d'India ci sono le viti, e se San Francesco manderà una buona pioggia, vedrete che buon vino farò. Il sole oggi è tramontato tra le nuvole, pioggia o vento sono in arrivo. A piedi papera non piaceva padron Cipolla perché dava sempre giudizi e credeva di sapere tutto solo perché era ricco. Nel frattempo era arrivata la notte e si sentiva il rumore dei carri che passavano sulla strada. Prima della mezzanotte la provvidenza avrà passato il capo dei mulini, pensava padron Toni, e il vento non le darà più problemi. Don Franco il farmacista sulla porta del suo negozio, conversava con il prete e con altri uomini. Era una delle poche persone del paese che sapevano leggere, così, quando il sabato arrivava al giornale, passava ore a discutere di politica. «Sentite, don Gianmaria, che litiga con don Franco», 
diceva Piedipapera, mentre Don Silvestro, il segretario comunale, rideva con degli ah 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 che sembrava una gallina. Ecco Don Silvestro che fa l'uovo, diceva allora il figlio della locca. Don Silvestro fa le uova d'oro laggiù al municipio, ribatteva Piedipapera, che non lo sopportava, perché, diceva, era arrivato ad acitrezza senza scarpa i piedi ed ora aveva i più bei campi del paese. Hm, diceva padron Cipolla, comare Zuppidda però non gli ha voluto dare la figlia in moglie. Vuol dire che Mastro Turi Zuppiddu preferisce le uova delle sue galline, aggiungeva padron Toni, mentre padron Cipolla, facendo di sì con la testa, gli domandava «Ma voi dareste vostra nipote Mena a Don Silvestro?» Ognuno la propria arte e il lupo alle pecore. Allora padron Cipolla sorrideva, continuando a fare di sì con la testa, anche perché fra lui e padron Toni avevano iniziato a parlare del possibile matrimonio tra Mena e suo figlio Brasi. Se l'affare dei lupini andava bene, il matrimonio si sarebbe fatto presto, perché Mena avrebbe avuto la sua dote. Nel frattempo, la longa era tornata a casa e aveva acceso la lampada ad olio. Comare Mena non si vede ma si sente, perché sta al telaio notte e giorno come Sant'Agata, dicevano le vicine. A donna alla finestra, non far festa, rispondeva allora la longa. Alcune però trovano marito proprio stando alla finestra, diceva la cugina Anna, pensando a suo figlio Rocco che si era innamorato della mangia carrubbe che stava sempre alla finestra ad aspettare i ragazzi che passavano. Comare Grazia Piedipapera, sentendo che c'era conversazione nella strada, si era affacciata alla porta. Aveva il grembiule pieno delle fave che stava pulendo e urlava contro i topi che avevano bucato il sacco. I topi avevano fatto dei danni anche alla longa e la cugina Anna ne aveva la casa piena dopo che il suo gatto era morto. Così il discorso era diventato generale. I gatti grigi sono i migliori per prendere i topi. Bisogna fare attenzione perché alcuni ladri hanno preso il gatto di una vecchia e poi l'hanno riportato giorni dopo. La vecchia ha sentito il gatto e ha aperto la porta. Ma invece del gatto sono entrati i ladri. Non si può più stare sicuri. Intanto, in mezzo a tutte queste chiacchiere, era arrivata la Zuppidda, la moglie di Turi il Calafato, che abitava in fondo alla strada e aveva cominciato a chiacchierare anche lei. La Zuppidda, infatti, Andava tutto il giorno in giro a parlare di qua e di là e sapeva tutto quello che succedeva in paese. La Mangia Carrubbe è una ragazza senza vergogna che ha visto passare tutto il paese sotto la sua finestra, diceva. Vanni Pizzuto le portava in regalo i fichi d'India rubati a compare Filippo e poi li mangiavano insieme nella vigna e giurava di averli visti con i suoi occhi. Don Gianmaria dice che fate peccato a parlare male delle persone, diceva allora la cugina Anna. Don Gianmaria dovrebbe fare la predica a sua sorella Rosolina, che fa gli occhi dolci a Don Silvestro e anche a Don Michele il brigadiere. Insomma, tutte le vicine avevano fatto come le lumache quando piove e lungo la strada si sentivano da una porta all'altra tante chiacchiere che lentamente si spegnevano. Soltanto laggiù, all'osteria, si sentiva ancora confusione e la voce di Rocco Spatu ubriaco. «Compare Rocco al cuore contento!» aveva detto una voce nel buio. «Oh, siete ancora là, compare Alfio!» rispondeva Mena, che stava sulla porta di casa ad aspettare il nonno. «Sì, sono qua, comare Mena. Sto qui a mangiare la minestra, perché quando vi vedo tutti a tavola, con la lampada accesa, mi sento meno solo. Non avete il cuore contento voi? Eh, ci vogliono tante cose per avere il cuore contento. Ma Mena non rispondeva niente a queste parole e allora compare Alfio diceva continuando. Domani vado in città per un carico di sale. Compare Alfio va in città per cercare la moglie, aggiungeva annunziata dalla porta davanti. Davvero? domandava Mena. «Eh, comare Mena, se non dovessi fare altro, 
qui ad Acitrezza ce ne sono tante di ragazze, senza andare a cercare lontano. Ma Mena, diventando tutta rossa, non aveva risposto ed era rientrata a casa mentre il nonno guardava le stelle che brillavano più del normale e pensava «Mare amaro!» Dopo la mezzanotte, il vento faceva tanto rumore quanto il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del paese. Le imposte sbattevano con forza e il mare muggiva attorno ai faraglioni che sembravano i vitelli riuniti per la fiera. Il giorno, poi, era iniziato nero nero. Insomma, una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore in cui il mare fa una tempesta improvvisa, peggio di un colpo di fucile tra i fichi d'India. Le barche del villaggio erano state messe sulla spiaggia e legate bene a delle grosse pietre e sul mare, in mezzo al vento e alla nebbia, si vedeva passare qualche vela strappata. I ragazzi allora fischiavano e urlavano mentre le donne si facevano il segno della croce, quasi vedessero con gli occhi la povera gente che c'era dentro. Maruzza la longa non diceva nulla, ma non poteva stare ferma un momento e andava di qua e di là, in casa e nel cortile e sembrava una gallina che sta per fare l'uovo. Gli uomini erano all'osteria o sotto la tettoia del macellaio a guardare la pioggia con il naso per aria. Sulla riva c'era soltanto padron Toni per quel carico di lupini che era in mare con la provvidenza e poi per suo figlio Bastianazzo. C'era anche il figlio della Locca, che aveva solo suo fratello Menico sulla barca con i lupini. Padron Fortunato Cipolla, mentre gli facevano la barba nel negozio di Pizzuto, diceva che con quel brutto tempo non avrebbe scommesso un soldo su Bastianazzo e Menico della Locca, con la provvidenza e il carico dei lupini. «Adesso tutti vogliono fare i commercianti, per diventare ricchi», diceva. Anche all'osteria della Santuzza c'era folla. L'ubriacone Rocco Spatu, compare Tino Piedipapera, Turi Zuppiddu, Don Michele il brigadiere, con i pantaloni dentro gli stivali e la pistola appesa alla cintura come se dovesse andare a caccia di contrabbandieri. Mastro Turi Zuppiddu e lo zio Santoro, il padre della Santuzza, che era cieco e aspettava con la mano tesa chiedendo l'elemosina. In una giornata come questa, deve guadagnare molti soldi con tutta questa gente all'osteria, diceva Turi Zuppiddu. Bastianazzo Malavoglia sta peggio di lui a quest'ora, rispondeva Piedipapera, mentre le campane della chiesa suonavano per chiamare le persone alla messa. Oggi i Malavoglia non ci vanno in chiesa, aveva aggiunto guardando fuori. Il vento alzava le gonne delle donne che passavano sulla piazza e spostava le foglie secche, mentre la santuzza, all'ultimo suono di campana, lasciava a suo padre il lavoro dell'osteria per andare in chiesa in mezzo agli sguardi attenti di tutti gli uomini. La chiesa era già piena e le donne parlavano tra di loro di tutti i fatti del paese, mentre lo zio crocifisso stava in ginocchio vicino all'altare della Madonna addolorata con il rosario in mano e pregava con voce nasale. E fra un Ave Maria e l'altra si parlava dell'affare dei lupini, della provvidenza che era in mare e della longa che rimaneva da sola con cinque figli. Volete la verità, aveva detto d'improvviso la voce della Vespa, la vera sfortuna è dello zio crocifisso che ha dato i lupini a credito. Capitolo 3 una famiglia distrutta. Era arrivata la sera, triste e fredda. Una di quelle sere in cui, se la barca è al sicuro sulla spiaggia, è un piacere guardare la pentola che fuma sul fuoco con i bambini tra le gambe e ascoltare i passi delle donne per la casa. I fannulloni, invece, passavano quella domenica all'osteria una domenica che sembrava annunciare il freddo dell'autunno, tanto che anche lo zio Santoro, con le mani tese e il mento sulle ginocchia, si era avvicinato al camino acceso per scaldarsi un po'. «Lui sta meglio di compare Bastianazzo a quest'ora», ripeteva Rocco Spatu l'ubriacone accendendo la pipa, e senza pensarci 
prendendo dalla tasca due centesimi per fare l'elemosina a zio Santoro. Con l'elemosina tu ringrazi Dio che sei al sicuro, gli disse piedi papera. Per te non c'è pericolo di morire, come per compare Bastianazzo. E tutti ridevano. Padron Toni è andato tutto il giorno di qua e di là sotto la pioggia, dicevano. E il figlio della locca, che era fuori dell'osteria con le mani in tasca, perché non aveva soldi, aggiungeva. Lo zio crocifisso è andato con piedi papera a cercare padron Toni per fargli dire davanti a un testimone che i lupini glieli aveva dati a credito. Anche lui li vede in pericolo con la provvidenza, si sentiva dire. Con la provvidenza c'è andato anche mio fratello Menico. Così, se non torna, resti il padrone della casa. È andato sulla provvidenza solo perché zio crocifisso gli paga mezza giornata quando va a pesca, mentre i malavoglia gliela pagano intera. Intanto, al tramonto, Maruzza la Longa con i figli era andata ad aspettare il marito sugli scogli del porto, da dove si vedeva un bel pezzo di mare. Le onde muggivano e sbattevano sui faraglioni, ma lei non diceva niente. La piccola Lia piangeva e quei poveretti, fermi sulla riva a quell'ora, sembravano le anime del purgatorio. Non sapeva cosa fare per calmare la bambina e cantava delle canzoncine con voce tremante, che sembrava piangesse anche lei. Le comari che passavano con il vaso dell'olio e la bottiglia del vino si fermavano a dire qualche parola con la longa. Passava anche qualche amico del marito Bastianazzo, domandavano informazioni o si fermavano un po' per farle compagnia in silenzio. La longa, sorpresa da tante attenzioni, guardava tutti con gli occhi pieni di lacrime e stringeva al petto la bambina, come se volessero rubargliela. Finalmente, il più duro, o il più compassionevole, prendendo per un braccio la donna, aveva avuto il coraggio di portarla a casa. E lei si lasciava portare, ripetendo «Oh, Vergine Maria! Oh, Vergine Maria!» I bambini la seguivano, stretti alla sua gonna, e mentre passavano davanti all'osteria, tutti si affacciavano per vederli. Lo zio Santoro, il cieco, diceva sottovoce una preghiera, aggiungendo «Quel povero bastianazzo mi faceva sempre l'elemosina quando padron Toni gli lasciava qualche soldo in tasca». E nel frattempo la longa, che non sapeva di essere vedova, ripeteva «Oh Vergine Maria! Oh Vergine Maria!» Davanti a casa sua c'era un gruppo di vicine che aspettava, parlando a voce bassa. Vedendola arrivare da lontano, Comare Piedipapera e la cugina Anna le erano venute incontro, con le mani sul petto, senza dire niente. Allora lei si era messa le mani nei capelli e con un grido disperato era corsa dentro casa. «Che disgrazia!» ripetevano tutti. «E la barca era carica!» più di 40 onze di lupini. Il peggio era che i malavoglia avevano preso i lupini a credito e lo zio crocifisso non si accontentava di buone parole e mele fradice. Per questo lo chiamavano campana di legno, perché non ci sentiva quando lo volevano pagare con delle chiacchiere. Era una buona persona che viveva prestando denaro agli amici. Non faceva altro mestiere. E per questo stava in piazza tutto il giorno, con le mani in tasca e una giacca tutta rovinata che sembrava povero. Invece aveva tantissimi soldi e se qualcuno andava a chiederne, glieli dava subito, ma con il pegno, perché chi fa credenza senza pegno perde l'amico, la roba e l'ingegno. Dovevano ridarglieli la domenica successiva e con l'interesse, perché... Con l'interesse non c'è amicizia. Se qualche pescatore aveva bisogno di soldi, gli comprava anche tutti i pesci della giornata, ma con lo sconto e pesati con le sue bilance, che erano false come quelle di Giuda. Insomma, era un grande aiuto per quelli che erano in difficoltà. E adesso i suoi nemici ridevano di lui per quei lupini finiti sul fondo del mare, 
e doveva anche pregare per l'anima di Bastianazzo insieme con i confratelli della Buona Morte. I vetri della chiesetta brillavano al sole e il mare era liscio e luminoso, tanto che non sembrava lo stesso che aveva rubato il marito alla longa. Perciò i confratelli avevano fretta di finire la cerimonia per la morte di Bastiano e approfittare del tempo buono per fare ognuno il proprio lavoro. I malavoglia erano là, inginocchiati davanti alla bara, e lavavano il pavimento con le lacrime, come se il morto fosse davvero in quella bara che Don Gianmaria, il prete, bagnava con l'acqua santa, mentre compare Cirino, il sacrestano, iniziava a spegnere le candele. Zio Crocifisso si era avvicinato a Padron Toni e gli aveva offerto un po' di tabacco, perché quando uno è generoso lascia buon nome e si guadagna il paradiso. E a chi gli domandava con malizia dei lupini, rispondeva «I malavoglia sono galantuomini e non vorranno lasciare compare Bastianazzo all'inferno se non pagano il debito». La casa del Nespolo era piena di gente e tutti dicevano «Povera Longa, ora cominciano i guai per la sua casa». Gli amici portavano qualche cosa, come tradizione, pasta, uova, vino e ogni bene di Dio. Anche compare Alfio Mosca, il carrettiere, era venuto con due galline, una per ogni mano. «Prendete queste qua, Mena», diceva, «che avrei voluto essere io al posto di vostro padre, vi giuro. Almeno non avrei fatto danno a nessuno e nessuno avrebbe pianto». Mena, sulla porta della cucina, con la faccia nascosta nel grembiule, sentiva battere forte il cuore e voleva scappare come quelle povere galline che aveva in mano. La sua dote era affondata insieme con la provvidenza e tutti pensavano che zio crocifisso si sarebbe preso la casa del Nespolo se i malavoglia non riuscivano a pagare il debito. Alcuni arrivavano e se ne andavano senza dire nulla, ma chi sapeva parlare cercava di confortare un po' quei poveri malavoglia che piangevano da due giorni come fontane. Compare Cipolla raccontava che il pesce costava di più. Altri ricordavano che Bastianazzo era giovane e pieno di forza e nessuno pensava che potesse morire così. Don Silvestro, per far ridere un po', parlava della tassa di successione di Bastianazzo, trasformandola in una barzelletta. «Almeno avete il piacere di essere parenti del re Vittorio Emanuele, visto che, con questa tassa, dovete dare la parte anche a lui». E tutti ridevano, perché il proverbio dice «Né funerale senza riso, né matrimonio senza pianto». Poi tornavano a parlare delle tasse e donna Rosolina dava la colpa a Garibaldi, mentre compare Turi Zuppiddo gridava «Va a finire male con questi italiani!». La longa, seduta sul letto, pallida come un panno lavato, sembrava la Madonna addolorata. E padron Toni, piegato in due, più vecchio di cent'anni, la guardava senza sapere cosa dire. Ognuno raccontava le proprie storie, anche per confortare i malavoglia, che non erano i soli ad avere problemi. Il mondo è pieno di guai, chi ne ha pochi e chi ne ha assai. Padron Cipolla sapeva perché non pioveva più come prima e lo raccontava a tutti. Non piove più! perché hanno messo il filo del telegrafo. Compare Mangia Carrubbe e Tino Piedipapera ascoltavano a bocca aperta, perché sulla strada di Acitrezza avevano messo davvero il filo del telegrafo, ma siccome Don Silvestro cominciava a ridere e a fare ha 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 come una gallina perché non ci credeva, padron Cipolla insisteva. Il telegrafo porta le notizie da un posto all'altro perché dentro il filo c'è un succo che porta via la pioggia dalle nuvole. E se non ci credevano, potevano chiederlo al farmacista. Ecco perché hanno fatto la legge che chi rompe i fili del telegrafo va in prigione. Poi cambiavano argomento e guardavano l'orto. Un pezzo di terra lavorato bene, dà da mangiare per tutto l'anno, osservava compare Mangiacarrubbe. In effetti la casa dei Malavoglia era stata sempre una delle migliori attrezza, ma ora, con la morte di Bastianazzo, un toni soldato, Mena che aveva bisogno della dote per sposarsi 
e tutti quei bambini. Era in grande difficoltà. E cosa poteva valere la casa? Ognuno guardava le stanze e l'orto e il tetto come per capire il valore. «Volete scommettere che non è tutto oro quel che luccica?» diceva Don Silvestro. Padron Cipolla, che aveva scambiato qualche parola con Padron Toni per far sposare Mena con il figlio Brasi, faceva segno di no, con la testa. «Il vero disgraziato è lo zio crocifisso che ha perso il credito dei lupini», diceva intanto qualcuno, e tutti giravano la testa verso Campana di Legno, che era venuto per rispetto del morto e stava zitto in un angolo. Dopo che tutti erano andati via, i malavoglia erano rimasti soli nel cortile. «Ora», disse padron Toni, «siamo rovinati, ed è meglio per Bastianazzo, che non ne sa niente». Capitolo 4 Ntoni ritorna a casa I giorni passavano e il dolore per la morte di Bastianazzo si rinnovava ogni volta che i malavoglia pensavano al debito dei lupini. La longa non diceva niente, ma aveva in testa un pensiero fisso. Cos'era successo a suo marito e alla provvidenza quella notte al capo dei mulini? Tutti erano tornati al loro lavoro con le lacrime agli occhi, anche Mena, che ora era senza dote, e per questo padron fortunato Cipolla non veniva più a parlare con padron Toni. Mena non sapeva niente dell'accordo per farla sposare con Brasi Cipolla e il primo che glielo aveva detto era stato compare Alfio Mosca. Si erano incontrati davanti alla porta dell'orto mentre lui tornava da Aci Castello con il suo carro e l'asino. L'ho sentito dire nel cortile di Campana di Legno mentre tagliavamo la legna. Adesso zio Crocifisso mi fa fare i lavori a casa sua perché non vuole più il figlio della Locca dopo che suo fratello è affondato con la provvidenza e i lupini. Ma Mena diventava rossa e faceva no con la testa. «Se non è vero, perché diventate rossa?» diceva Alfio, che in realtà era pieno di imbarazzo anche lui e giocava con i bottoni della camicia senza fermarsi un attimo. E continuava a parlare e a parlare, facendo l'elenco delle ricchezze di Brasi, finché Mena era sparita dietro la porta. Compare Alfio aveva sentito questa storia un giorno che lo zio crocifisso e sua nipote la Vespa chiacchieravano per la strada. La Vespa parlava di matrimonio e zio crocifisso, per cambiare discorso, aveva detto «Tutti pensano a sposarsi, anche i malavoglia, invece di pagare il debito di quarant'onze. Se tutti facessero come voi, nessuno più si sposerebbe. A me non importa se mena malavoglia si marita o no con brasi cipolla. Io voglio i miei soldi. Se a voi non importa, c'è invece a chi importa. Ma tu che fretta hai? chiedeva nervoso lo zio crocifisso. Voi avete tempo, ma non potete pensare che tutti vogliano aspettare come fate voi. L'annata è scarsa. Non si può pensare a queste cose. Allora sentite me. Io ho il mio campo e grazie a Dio non ho problemi per trovare marito. Vanni Pizzuto, Alfio Mosca e anche il cugino Cola, prima di partire per fare il soldato, mi correvano dietro. A queste parole, zio Crocifisso cominciava ad usare parole più dolci. Sì, lo so che sei una ragazza brava e per questo ti voglio bene, e non sono come quelli che ti corrono dietro solo per prenderti il campo e poi buttarlo via all'osteria della Santuzza. Non è vero che mi volete bene diceva lei girando le spalle, ma continuando con il braccio a dare piccoli colpi allo zio crocifisso. «Se fosse vero, sapreste quello che dovete fare. A voi, di me, non importa niente. Dici questo per farmi arrabbiare». E in effetti si arrabbiava davvero zio crocifisso, pensando al campo della Vespa, che era sempre stato della famiglia e lo sarebbe rimasto se suo fratello, buonanima, non si fosse sposato e non avesse messo al mondo la Vespa. «Senti», le aveva detto tutto a un tratto, «ho pensato di darti il debito dei malavoglia in cambio del campo. Sono quaranta onze e potrei prenderti la casa del Nespolo se non pagano». Ma la Vespa si era arrabbiata ancor di più 
ed era andata via dicendo che avrebbe sposato Alfio Mosca. Zio Crocifisso era andato su tutte le furie ed era andato a sfogarsi con piedi papera perché lui lo aveva messo nei guai con l'affare dei lupini. Lupini, che erano tutti fradici, gli ricordò piedi papera e se ne andò via zoppicando. Compare Alfio non pensava per niente a sposare la Vespa, perché aveva nel cuore mena malavoglia che vedeva ogni giorno nel cortile o davanti alla casa. E quando la ragazza dava da mangiare alle galline che lui le aveva regalato, si sentiva qualcosa dentro. Se non fosse stato un povero carrettiere, avrebbe voluto sposarla lui. Voleva dirle tante cose, ma quando la incontrava non sapeva trovare le parole giuste e guardava al cielo, parlava del vino che doveva portare alla santuzza, dell'asino, del carro. Mena accarezzava l'animale con la mano e Alfio sorrideva, come se quelle carezze fossero per lui. «Ah, se il mio asino fosse vostro, comare Mena!» Mena faceva di no con la testa e intanto Alfio, che doveva andare a portare il vino, non trovava il coraggio di andare via e parlava e parlava. «Guadagnate bene portando il vino?» chiedeva Mena. «Sì, soprattutto in estate, quando si può viaggiare anche di notte. Allora guadagno bene e quando avrò più soldi comprerò un carro più grande». La ragazza ascoltava attenta le parole di Alfio e intanto dall'ulivo cadevano le foglie mosse dal vento e riempivano la strada. «Sapete, compare Alfio, di quella storia con il figlio di padron Cipolla non si fa niente, perché prima dobbiamo pagare il debito dei lupini. Io ne ho piacere, perché almeno non lasciate la casa». Tutta un tratto si era sentita la voce di comare Venera la zuppidda e Mena era corsa in casa. Anche Alfio stava per andarsene. «Oh, compare Alfio, che fretta avete! Volevo domandarvi se il vino che portate alla santuzza è lo stesso della settimana scorsa!» «Non lo so», aveva risposto subito Alfio alla zuppidda per liberarsene. «Sapete che hanno ritrovato la provvidenza?» «No, sono arrivato adesso in paese». Hanno portato adesso la notizia e padron Tony è corso a vederla. Sembrava che avesse due gambe nuove, povero vecchio. Adesso, con la barca e malavoglia, potranno ricominciare a lavorare e la mena avrà la dote per sposarsi. Alfio non rispondeva, anche se la zuppidda lo guardava fisso con due occhi pieni di malizia e spingeva il carro e l'asino per andarsene. Non vuole dirmi niente, pensava comare Venera, come se non li avessi visti con i miei occhi. Avevano riportato la provvidenza a riva, tutta rotta, così come l'avevano trovata sugli scogli con la pancia in aria. Tutto il paese era al porto e padron Tony guardava la barca con gli occhi pieni di lacrime. Alcuni le davano dei calci per vedere se il legno era ancora buono e a padron Tony sembrava che quei calci li dessero a lui. «La pancia è ancora buona e si può aggiustare», diceva compare Zuppiddu il calafato. «Con un po' di lavoro ve la rimetto in mare. Certo, non potrà resistere al mare grosso, ma per la pesca di scoglio e la buona stagione potrà ancora servire». E tutti accompagnavano la barca verso la bottega del calafato, come una processione. Il piccolo Alessi cercava di tenere lontano gli altri bambini che volevano salire sulla barca e quando prendeva qualche calcio o qualche schiaffo da un ragazzo più grande, diceva piangendo «Vedrai, appena torna mio fratello Ntoni da soldato!» Infatti, Ntoni si era fatto mandare i documenti della morte del padre e aveva avuto il congedo. Dopo alcuni giorni era arrivato in paese con il cappello sull'orecchio e la camicia con le stelle, e mentre tornava dalla stazione, tutti i parenti e gli amici lo seguivano facendo festa. In un momento la casa e il cortile erano pieni di gente, come quando era morto Bastianazzo, e le ragazze si affacciavano alle finestre. Mancava solo Sara di comare Tudda. «Ha sposato compare Menico Trinca», dicevano le più pettegole. «Un vedovo con sei figli, ma ricco davvero!» Mantoni non pensava più a Sara, ora che tutte le ragazze gli correvano dietro. 
anche la mangia carrubbe gli correva dietro. «A me non piacciono quelle che cambiano idea appena vedono un altro», diceva lei per farsi sentire. «Io, se volessi bene a un uomo, non lo cambierei neppure per Garibaldi». «Io so a chi volete bene», rispondeva Antoni. «No che non lo sapete, compare Antoni. Vi hanno detto delle chiacchiere. Se qualche volta passate da casa mia, vi racconterò ogni cosa». Intanto, padron Tony aveva trovato un po' di lavoro per lui e il nipote, con l'apparanza di padron fortunato Cipolla. Si svegliavano due ore prima dell'alba. Tony voleva stare ancora sotto le coperte, ma c'era da pagare il debito, e i malavoglia facevano di tutto per mettere insieme i soldi che mancavano. La Longa lavorava al telaio delle stoffe da vendere, Mena l'aiutava e lavava i panni per altre persone. Luca lavorava al ponte della ferrovia per 50 centesimi al giorno e Alessi raccoglieva i gamberi lungo gli scogli. Ma i soldi non bastavano mai, anche perché servivano per aggiustare la provvidenza e zio crocifisso iniziava a lamentarsi e diceva che voleva chiamare l'usciere. Anche il prete gli aveva parlato e lo aveva convinto ad aspettare Natale per essere pagato, ma zio crocifisso Aveva voluto comunque 75 lire di interessi, subito. Ecco come funziona, si era lamentato Antoni. Lavoriamo giorno e notte e lo zio crocifisso si prende tutto. Così se n'era andato da compare Zuppiddo il calafato, con la scusa di vedere a che punto erano i lavori per la provvidenza. Ci andava invece per parlare con Barbara, la figlia del calafato. La ragazza, quando c'era Antoni, Arrivava di corsa per mettere la legna sul fuoco, sotto la grande pentola dove bolliva la pece. «Siete il braccio destro della casa», le diceva allora Antoni per farle piacere. «Ecco perché vostro padre non vuole farvi sposare». «Non vuole che io sposi quelli che non fanno per me», rispondeva lei. «E io? Faccio per voi?» chiedeva allora Antoni senza imbarazzo. «Ma cosa dite? La mamma è di là che ascolta!» Perdonatemi, lasciate che vi aiuti. Si avvicinava e prendeva dalle mani di Barbara i pezzi di legno per il fuoco. Ma è vero che venite qui per vedere la mangia carrubbe? chiedeva lei. Io vengo qui per vedere la provvidenza e. Allora, quando sarete in mare, penserete che ho fatto io il fuoco per la pece. Intanto Natale si avvicinava e ogni casa del paese si abbelliva a festa. Capitolo 5. La provvidenza torna in mare. Tutte le ragazze si rubano con gli occhi in toni malavoglia, si lamentava zio crocifisso. Ma il vero rubato sono io. Vogliono far sposare in toni e la mena e dove prenderanno il denaro per pagare i lupini. Sta per arrivare Natale e io non ho ancora visto un soldo. Padre Antoni lo cercava in piazza o vicino alla chiesa per chiedere altro tempo, ma Campana di Legno urlava «Voglio i miei soldi! Avete detto che siete galantuomini?» E così perdeva il sonno e l'appetito e non poteva nemmeno parlare dell'usciere, perché subito arrivavano Don Gianmaria il prete o Don Silvestro il segretario comunale a chiedere pazienza, perché lui era ricco e i malavoglia non meritavano quella cattiveria. Con piedi papera non poteva sfogarsi, perché ogni volta gli rispondeva che i lupini erano fradici e che lui faceva solo il sensale e che non c'entrava niente. Ma un favore potrebbe anche farmelo, aveva pensato una notte. E la mattina all'alba era corso da Piedipapera per raccontare l'idea che aveva avuto. Compare Tino Piedipapera aveva appena aperto la porta e ancora sbadigliava. Dovete fingere di comprarmi il credito! insisteva zio crocifisso. Così potremmo mandare l'usciere dai malavoglia e nessuno a voi dirà che siete un usuraio. Avete avuto una bella idea stanotte, rideva Piedipapera. E volevo anche dirvi che quella legna che sta nel mio orto potete venire a prenderla quando volete se vi serve. Allora a fare fatto, io fingerò di comprare il credito e voi mandate l'usciere dai malavoglia, ma le spese le pagate voi. E così... La vigilia di Natale, l'usciere era arrivato da Catania, proprio per i malavoglia, 
e in tutto il paese non si parlava d'altro. «Lo dicevo io! Ntoni dentro casa mia! Io non ce lo volevo!» urlava compare Zuppiddu a sua moglie. «Vuoi ancora farlo sposare a Barbara adesso che è arrivato l'usciere?» «E mica si mangia la gente l'usciere!» rispondeva arrabbiata sua moglie. L'usciere, è vero, non mangiava la gente, ma i malavoglia erano rimasti così male dopo il suo arrivo che non sapevano cosa fare. «Cosa faremo?» chiedeva la longa. Padron Tony non lo sapeva, ma alla fine, prendendo in mano i documenti che l'usciere gli aveva dato, era andato dallo zio crocifisso. Questo però diceva di non sapere niente. «Io ho venduto il credito a Piedipapera, dovete parlare con lui!» Piedipapera rispondeva che non poteva fare niente, che lui era solo un povero diavolo e aveva bisogno di quei soldi. Padron Antoni gli diceva di prendere al posto dei soldi la provvidenza che era quasi pronta, ma Piedipapera non voleva sentire queste storie. «Qui ci vuole un consiglio di Don Silvestro il segretario», aveva detto ad un certo punto la longa. «Portategli quelle due galline là e vedrete che ci saprà dare un aiuto». Don Silvestro aveva accettato le galline e le aveva accompagnati dal dottor Scipioni, un bravo avvocato, che costava solo 25 lire e non era come gli avvocati di città che vogliono tanti soldi. I malavoglia andavano dall'avvocato quasi ogni giorno, come una processione. Anche la longa, con la bambina in braccio, le accompagnava per spiegare come stavano le cose, anche se poi, davanti all'avvocato, nessuno parlava. Finché un giorno, dopo aver guardato i documenti, l'avvocato aveva sorriso e aveva detto che non dovevano preoccuparsi. Né Piedipapera, né lo zio crocifisso, potevano prendere la casa del Nespolo, perché la casa era la dote della Longa e lei non c'entrava niente con l'affare dei lupini. Per cui Piedipapera e lo zio crocifisso potevano mandare l'usciere dai malavoglia tutte le volte che volevano, avrebbero solo speso soldi inutilmente. Tutto sembrava risolto, ma appena tornati a casa, padron Tony aveva ricominciato a pensare al debito dei lupini. «Eh no, i lupini dobbiamo pagarli! Zio Crocifisso comunque ce li ha dati! I malavoglia hanno sempre pagato i loro debiti!» L'unica soluzione a questi brutti pensieri era stata di tornare da Don Silvestro a chiedere un consiglio. «È semplice», aveva risposto Don Silvestro. Basta che la longa rinunci alla dote. E così Don Silvestro aveva organizzato un incontro con zio Crocifisso. «Io non so niente!» urlava l'usuraio tutto rosso. «Io non c'entro più niente con l'affare dei lupini! Parlate con piedi papera!» Ma quando Don Silvestro gli aveva spiegato che i malavoglia volevano pagare il debito e che la longa rinunciava alla casa come dote, lo zio crocifisso era diventato più dolce. «Don Silvestro, prendete pure quelle fave per seminare che mi avevate chiesto. Io intanto provo a parlare con piedi papera. Luca, nel frattempo, era andato a fare il soldato e la festa per la provvidenza, che finalmente tornava in mare, era sembrata meno bella senza di lui. Tutto il paese era andato a vedere i padrontoni e i suoi nipoti che prendevano la barca che sembrava nuova. Ntoni era andato via presto per parlare con Barbara la Zuppidda, che stava pulendo le ultime cose vicino alla provvidenza. «Voi, con la scopa in mano, sembrate una regina», le aveva detto Felice. «Ora che portate via la provvidenza, non verrete più a casa mia, compare Ntoni. Sì che ci verrò. Per andare al mare questa è la strada più corta. Ma ci verrete per vedere la mangiacarrubbe, che quando passate si affaccia alla finestra? Io ho altro per la testa, non la mangia carrubbe. Viva San Francesco! gridavano tutti mentre accompagnavano la barca verso il mare. La provvidenza sembrava veramente nuova, tutta riverniciata con una bella linea rossa e un'immagine di San Francesco. E tra le voci c'erano sia complimenti che pettegolezzi. Ora i malavoglia potranno cominciare a lavorare di nuovo. Ma che non vedi che è una barca rattoppata? Se non avranno fortuna con la pesca, 
perderanno la casa e anche la barca. Devono ancora dare 50 lire a compare Zuppiddo il calafato per il lavoro fatto. Il più furbo è stato zio Crocifisso, che ha venduto il credito dei lupini a piedi papera. E tra una voce e l'altra, la provvidenza era arrivata in mare, dove si dondolava sulle onde come un'anatra. Mena era affacciata alla finestra e piangeva dalla felicità. «Oh, comare Mena, oggi è una bella giornata per voi», diceva Alfio Mosca dalla finestra di fronte. «Come il giorno in cui io venderò l'asino per comprare il mulo». «E perché lo volete vendere, compare Alfio?» «Eh, se avessi soldi per dar da mangiare ad un'altra persona, prenderei moglie». Ma poiché Mena non diceva niente, compare Alfio aveva continuato. Ora che la provvidenza è di nuovo in mare, vi sposerete con Brasi Cipolla. Non lo so, il nonno non mi ha detto niente. Padron Toni era arrivato in quel momento, così carico di reti da pesca che sembrava una montagna. Le ho riprese dalla paranza, diceva, stanco per il peso delle reti, e dobbiamo aggiustarle, perché domani usciamo in mare con la provvidenza. Perché non vi siete fatto aiutare da Antoni? gli aveva chiesto la longa. L'ho lasciata all'osteria. Da domani dovremo lavorare molto. È giusto che oggi si diverta un po'. Intanto in paese era nata una grande confusione, perché si diceva che il Consiglio Comunale aveva deciso di aumentare le tasse sul sale e sulla pece. Così tutti avevano cominciato ad urlare contro il sindaco e i consiglieri, contro Garibaldi e il re Vittorio Emanuele, e gli affari personali si erano presto mescolati a quelli della politica. «Quel mascalzone di Don Silvestro il segretario!» urlava Comare Venera la zuppidda, poiché il marito usava la pece nel suo lavoro. «Vuole aumentare la tassa, perché io non gli voglio dare mia figlia Barbara!» «E piedi papera!» insistevano le altre Comari. «Fa il consigliere solo per i suoi interessi!» Il sindaco non sapeva più cosa fare con tutta quella gente che urlava e batteva mani, pugni e bastoni. «Fate tacere quella lingua!» aveva detto ad un tratto piedi papera comare Venera. «Eh già, a voi piacerebbe che nessuno parlasse, compare Tino, così potete continuare a fare gli affari vostri!» «Pensate ai vostri di affari! Tutti sanno che chiudete gli occhi quando un Tony viene a parlare con vostra figlia Barbara!» «Gli occhi li chiudete voi, quando vostra moglie parla con la Vespa, che viene solo per cercare Alfio Mosca!» Ma Alfio pensa solo a Mena Malavoglia e voi sperate solo di prendervi la casa del Nespolo. Ora vengo a insegnarvi l'educazione, aveva risposto Tino Piedipapera. E la confusione era aumentata ancora, tanto che Don Silvestro, il segretario, aveva minacciato di chiamare i carabinieri e mandare tutti a casa. La sera, Ntoni aveva sentito le chiacchiere che Piedipapera aveva fatto al consiglio e tornando dall'osteria, lo aveva incontrato proprio vicino a casa della zuppidda. I due avevano cominciato a litigare, prima con le parole, poi con pugni, calci e morsi, fino a che li avevano divisi a forza. Piedipapera era tornato a casa tutto insanguinato e Ntoni si era rifugiato a casa di Turi Zuppiddu. «Io voglio sposare vostra figlia Barbara», aveva detto, e comare Venera, calmandolo, gli diceva. Non sono discorsi da fare adesso, Antoni, ma se vostro nonno dice di sì, per me va bene. Tutto felice, Antoni era tornato a casa, dove il nonno lo aspettava per rimproverarlo di aver litigato con piedi papera. Ma io voglio sposare Barbara, continuava a ripetere il ragazzo. Ti vuoi sposare? E io? Chi sono? E tua madre non conta niente? Quando tuo padre ha preso moglie, Prima è venuto a chiedermi il permesso. Ora non si usano più queste cose. Prima deve sposarsi tua sorella Mena, lo sai questo? Maledetta la mia vita, disse allora Antoni andando via. Tutto il giorno a lavorare, non posso andare all'osteria, non ho mai un soldo in tasca e ora che ho trovato una ragazza che mi vuole, non posso sposarla. Perché sono tornato in questo paese? Capitolo 6 il fidanzamento di Mena. Adesso che le cose andavano bene per i Malavoglia, padron Toni aveva ricominciato a parlare con padron Cipolla del matrimonio di Mena e Brasi. 
Mena però pensava ad Alfio Mosca e una sera che lui tornava con il suo carro e l'asino l'aveva aspettato vicino alla porta. «Allora ve ne andate alla bicocca, compare Alfio?» «Ancora no, devo portare il vino alla Santuzza altre cento volte prima di poterlo fare». E mentre parlava, legava l'asino e metteva a posto gli attrezzi, portando la lampada d'olio di qua e di là. «Se ve ne andate alla bicocca, chissà quando ci rivedremo», aveva continuato Mena con la voce che tremava. «O perché ve ne andate anche voi?» Ma Mena non aveva il coraggio di rispondere, anche se era buio e nessuno poteva vederla in viso. Dalle case si sentivano i vicini che parlavano e i bambini che piangevano e il rumore dei piatti sulla tavola. «Abbiamo quasi metà dei soldi del debito e dopo la salatura del pesce pagheremo a piedi papera anche il resto», aveva sussurrato Mena. A quelle parole Alfio aveva lasciato l'asino in mezzo al cortile e si era avvicinato alla ragazza. Allora Pasqua vi sposate. Mena rimase in silenzio. Quella sfacciata di Sant'Agata, diceva arrabbiata la Vespa a comare Piedipapera, sta sempre a parlare con compare Mosca. Non lo lascia un momento. Ma comare Piedipapera non era per niente contenta che la Vespa passasse a casa loro ogni giorno per vedere quello che faceva Alfio Mosca perché poi la zuppidda avrebbe parlato male anche della sua famiglia. «La zuppidda farebbe meglio a pensare agli affari suoi», le aveva risposto il marito, «dato che ogni giorno un Tony sta con sua figlia». Anche oggi li ho sentiti. Era nascosto dietro il muro dell'orto. Hanno deciso di scappare insieme, così poi dovranno sposarsi per forza. Voglio andare a raccontare questa storia a Don Silvestre e a Don Michele e a far ridere tutto il paese». Molti uomini volevano sposare Barbara la Zuppidda e tra questi c'era Don Michele il brigadiere. Piedipapera, che faceva piccoli affari con i contrabbandieri, aveva pensato che fare un favore ad un brigadiere poteva sempre essere utile. Una mattina aveva incontrato Don Michele al negozio di Vanni Pizzuto e gli aveva offerto un bicchiere di vino. «Accettato un bicchiere!» aveva detto ridendo Vanni Pizzuto. Tanto compare Tino è ricco, ora che ha comprato il debito dei Malavoglia, anche se Ntoni lo vuole pagare a bastonate. «Questa non la perdono a quel ragazzo presuntuoso», aveva detto allora a piedi papera. «Bravo», rispondeva Pizzuto. «Io non gliela facevo passare liscia, vero, Don Michele?» Vedendo che Don Michele faceva segno di sì con la testa, piedi papera aveva continuato. «Ci penserò io a sistemare i Malavoglia!» Era corso subito da zio Crocifisso, che era preoccupato perché sua nipote, la Vespa, correva sempre dietro ad Alfio Mosca e aveva paura di perdere il campo se lei lo sposava. «Certo che lo perdete!» gli aveva detto subito Piedipapera. «Vostra nipote è cotta come una pera di compare Alfio e viene sempre a casa mia per vederlo. Io non posso chiuderle la porta in faccia, è sempre vostra nipote, per vostro rispetto!» «Bel rispetto! Così mi fate perdere il campo!» Ma lo perdete solo se Mena Malavoglia sposa Brasi Cipolla. Allora Alfio Mosca non avrà più da sperare e si prenderà vostra nipote il campo. Nemmeno per sogno, avevo urlato allora zio Crocifisso tutto rosso. Adesso faccio la lite e mi prendo la casa, così voglio vedere se la Mena si sposa. Voi siete il padrone. Se dite di fare la lite, io la faccio subito, aveva risposto piedi papera contento che la sua idea stava funzionando. Ancora no, aveva però detto zio Crocifisso, tornato calmo. Aspettiamo Pasqua come promesso a padron Toni, ma poi non voglio più aspettare. La Pasqua, infatti, era vicina. Le colline erano di nuovo verdi, gli alberi fiorivano e le farfalle volavano per tutto il paese. Anche la casa del Nespolo sembrava avere un'aria di festa. Il cortile era pulito, gli attrezzi da lavoro in ordine L'orto era pieno di verdura e le finestre aperte lasciavano entrare il sole già caldo. «Comare Mena si sposa», diceva la gente per strada. «Sua madre ha tutto il corredo pronto». Un sabato, alla casa del Nespolo, era arrivato padron fortunato Cipolla con il figlio Brasi e tutti i loro parenti. «Che bella sorpresa!» aveva detto padron Tony aprendo la porta. 
Siamo passati a fare un saluto, aveva risposto compare fortunato, come se davvero nessuno sapesse niente del loro arrivo. Mentre invece in cucina erano già pronti il cibo e il vino e donne e bambini indossavano il vestito bello della festa. Mena sembrava davvero Sant'Agata, con il vestito nuovo e il fazzoletto nero in testa, e Brasi, mentre mangiava, continuava a guardarla. «Prendete un bicchiere di vino», diceva Comare Longa. «Mi dispiace di non aver preparato niente, se avessi saputo». «Com'è cresciuta vostra nipote?» osservava padron Fortunato a padron Toni. «È ora che si sposi!» «Se il signore manda un buon marito, noi non aspettiamo altro!» «A buon cavallo non manca sella!» aveva detto padron Fortunato, mentre Mena rimaneva in silenzio da una parte. Quando tutti erano andati via, padron Toni aveva detto felice alla longa. «Non mi sembra vero che tutto stia andando bene. Mena andrà in una buona casa e piano piano risolveremo ogni problema!» Proprio quel sabato, verso sera, la vicina annunziata era passata dai malavoglia a prendere un po' di fave per i suoi bambini e aveva detto «Compare Alfio se ne va domani, sta preparando tutto». Poco dopo, compare Alfio aveva bussato alla porta. «Sono venuto a salutarvi. Il vino di Aci Catena è finito e ora che la santuzza ha preso quello di Massaro Filippo non ho più niente da fare qui. Vado alla Bicocca, dove sembra che ci sia lavoro». Mena non diceva niente, mentre la longa aveva risposto «Aspettate, padron Toni, sarà qui tra poco e avrà piacere di salutarvi. E voi, quando tornerete?» «Chi lo sa? Io non vorrei andarmene, ma vado dove c'è lavoro. State attento, compare Alfio, alla bicocca c'è tanta malaria e la gente muore. Io non vorrei andarmene» aveva ripetuto il giovane guardando fisso la candela. «E voi? Non mi dite niente, comare Mena?» Ma la ragazza non riusciva a parlare. «Mi hanno detto che vi sposate, così anche voi presto partirete. Le ragazze vanno dove Dio le ha destinate». Tornati a casa padron Toni e i ragazzi, compare Alfio li salutò e tornò a sistemare le cose per la partenza. Nessuno in paese sapeva quello che volevano fare Piedipapera e lo zio crocifisso. Il giorno di Pasqua, padron Tony era andato a portare le cento lire che aveva risparmiato e si era ripetuta la solita scena. Zio crocifisso urlava che non c'entrava più niente con l'affare dei lupini e che quei pochi soldi bastavano a malapena per gli interessi. Piedipapera, invece, urlava che ormai non aveva più da mangiare e padron Tony, spaventato, era riuscito ad ottenere ancora un po' di tempo. Speriamo che padron fortunato non venga a saperlo. La sera dell'ascensione erano tutti a casa dei Malavoglia, tranne comare Venera e sua figlia Barbara, che si erano offese perché la Longa aveva chiesto a comare Piedipapera di pettinare la mena per la festa. Avete voluto la Piedipapera? urlava Antoni, che era andato a prenderle. Tenetevela, o lei o io. I Malavoglia sapevano bene di aver scelto Comare grazie a Piedipapera per il debito che avevano. «Sono gentili con Comare Piedipapera perché devono al marito i soldi della casa», continuava Comare Venera. «Ma a mio marito devono più di 50 lire per la riparazione della provvidenza». «Lasciate stare, mamma», diceva Barbara, ma anche a lei dispiaceva di non poter indossare il vestito nuovo. Intanto la casa del Nespolo era piena di gente, come quando era morto compare Bastianazzo. Mena era bellissima con i capelli sciolti e tutte le comari le facevano festa intorno. Padron Cipolla raccontava le barzellette e i ragazzi correvano di qua e di là. Anche la longa sembrava aver dimenticato tutti i dolori e padron Toni, seduto sul muretto dell'orto, faceva sì con la testa e rideva tutto solo. Piedi Papera guardava dal muro un gruppo di persone che, vicino alla fontana, discutevano con la faccia seria. «Perché il vicario e Don Silvestro non sono venuti?» aveva chiesto a padron Toni. «Sanno della festa. Forse avevano da fare.» «Guardate, sono là che discutono. Cosa sarà successo?» 
una vecchia urlava per la piazza e si strappava i capelli e davanti al negozio di Pizzuto c'erano due soldati circondati da una folla curiosa. Raccontavano di una grande battaglia in mare dove erano affondate navi grandi come Acitrezza. Il figlio della Longa, Luca, era sul re d'Italia, pensava Don Silvestro ascoltando il racconto. Il soldato intanto continuava a raccontare. Sì, c'erano anche dei siciliani e aveva gli occhi lucidi. La nave si chiamava Re d'Italia ed è affondata in un attimo. Il giorno dopo si diceva che nel mare verso Trieste c'era stata una battaglia tra le navi italiane e quelle dei nemici. Le vicine venivano a domandare se Luca era su quella nave e la longa pensava alle lettere del figlio che non arrivavano. Alla fine avevano deciso di andare a Catania per avere notizie. Dopo aver girato un po', li avevano mandati dal capitano del porto, che aveva tirato fuori un grosso libro con l'elenco dei soldati morti. Quando aveva letto il nome di Luca Malavoglia, la longa era caduta a terra, mezza morta. È successo più di un mese fa, aveva detto il capitano. È stato nella battaglia di Lissa. Non lo sapevate ancora? Capitolo 7. Il secondo naufragio. Ora la casa del Nespolo fa veramente acqua da tutte le parti, dicevano nel paese. Eh già, perché se Luca non fosse morto sarebbe tornato tra poco e avrebbe guadagnato 30 soldi al giorno. Ognuno deve guardare ai propri interessi, aggiungeva Piedipapera. Questa volta una ragazza ci penserà bene prima di sposarselo, continuava la zuppidda, pensando a un Tony che ora doveva mantenere tutta la famiglia. E hanno ancora il debito dei lupini da pagare. Chissà come andrà a finire. Andava a finire che stavolta Piedipapera voleva essere pagato. San Giovanni era arrivato e i malavoglia parlavano ancora di acconti ma zio crocifisso ormai era deciso. A settembre, diceva, sarà passato un anno da quando hanno preso i lupini e ancora non ho visto un soldo e gli acconti non bastano neppure a coprire gli interessi. I malavoglia non sapevano più cosa fare. L'avvocato diceva che avevano sbagliato a dare la casa come garanzia e Don Silvestro, senza pensarci tanto, gli aveva consigliato di dare subito la casa a piedi papera. Almeno non perdete anche la provvidenza e non perdete le giornate ad andare dall'avvocato. Piedipapera andava a parlare con padron Tony come se fosse un amico, mettendogli un braccio sulle spalle. Scusatemi, fratello mio, a me dispiace più che a voi mandarvi fuori dalla vostra casa. Ma che volete? Sono un povero diavolo e quelle 500 lire mi servono. Se fossi ricco come lo zio crocifisso, non ne parlerei nemmeno. Padre Antoni non aveva il coraggio di dire alla Longa che dovevano lasciare la casa. E gli si spezzava il cuore a uscire da quelle stanze in cui potevano muoversi ad occhi chiusi. Tanto le conoscevano bene. Ogni volta che toglieva un chiodo dal muro o spostava un tavolino, Padre Antoni si fermava un attimo e abbassando gli occhi faceva segno di no con la testa. Poco tempo dopo, erano tutti seduti sulle cose che avevano ammocchiato in mezzo al cortile e non si decidevano a partire. La longa guardava la porta dalla quale erano usciti Bastianazzo e Luca, che non erano più tornati. Mena guardava la finestra di fronte, quella di Alfio Mosca, ormai chiusa e abbandonata. Tutti avevano dei ricordi da portare con sé. Avevano affittato una piccola casa di proprietà del macellaio, nella strada del Nero, vicino a dove abitavano gli zuppiddi, ma si vergognavano a farsi vedere e la domenica andavano a messa fino ad Aci Castello per non incontrare nessuno. Padron Cipolla si lamentava. Padron Toni non mi doveva fare questo sgarbo. Lo sapeva che aveva messo la casa come garanzia. Voleva imbrogliarmi. Piedipapera aveva subito rivenduto la casa del Nespolo a zio crocifisso, che aveva mandato muratori e falegnami per sistemare alcune cose e farla salire di prezzo. E tutti, nel paese, avevano abbandonato i malavoglia. Solo la cugina Anna e Nunziata andavano a trovarli ogni tanto con i bambini. Ntoni continuava ad andare dagli zuppiddi, 
ma ora comare Venera aveva cambiato opinione sul matrimonio con sua figlia Barbara. «Cosa ti dà tuo nonno? Niente. Se vuoi prendere moglie, devi avere una casa tutta tua!» «Bella cosa!» rispondeva Antoni. «Ora che i miei parenti sono in difficoltà, voi mi chiedete di lasciarli? Allora sono problemi vostri. Io non ho fatto mia figlia per regalarla. Anche se non avete niente, potrei chiudere un occhio, perché siete giovane, forte e sapete lavorare bene ma non voglio darvi la dote per farla mangiare a tutta la vostra famiglia. Barbara stava nell'altra stanza e ogni tanto si affacciava e guardava Antoni con i suoi begli occhi neri. Il povero Antoni, non sapendo più cosa fare, gridava «Voglio tornare a fare il soldato!» Infine Barbara aveva detto chiaramente a Antoni di non pensare più a lei e da quel giorno Antoni era cambiato. Era sempre arrabbiato e ogni giorno andava a pesca con il nonno e il fratello Alessi con la faccia scura e senza nessuna voglia. «Che hai?» gli domandava padron Tony. «Niente, sono solo un povero diavolo». «E cosa vuoi farci?» gli rispondeva il nonno. «Bisogna vivere come siamo nati». E se Alessi si metteva a cantare durante la pesca, Tony lo rimproverava. «Sì, sì, canta pure come un uccellino, ma quando sarai vecchio abbaierai come il nonno!» «Sei tu che abbai ora!» gli rispondeva il ragazzo. «E cosa ci guadagni?» La sera, poi, mangiava da solo alla sua minestra, senza parlare con nessuno, e la domenica andava vicino all'osteria, o sulle scale del sagrato, a guardare la gente che passava, pensando che tutti stavano meglio di lui. Ogni giorno, comunque, continuava ad andare a pesca con la provvidenza e quando il mare diventava pericoloso le sue braccia forti erano importantissime. La provvidenza, infatti, anche se vecchia e rattoppata, si spingeva spesso lontano dalla riva per cercare di prendere un po' più di pesce. Quando la gente dal paese vedeva quella vela piccola come un fazzoletto da naso, diceva che padron Tony andava a cercare guai. «Vado a cercare da mangiare!» rispondeva lui, e quando la provvidenza tornava piena di pesci, erano tutti felici. Le donne a casa pulivano il pesce e lo mettevano sotto sale per venderlo. Poi contavano i pochi soldi che riuscivano a guadagnare e facevano due mucchietti. «Questo è per la casa», diceva la longa, «e questo per la spesa». Anche Mena aiutava come poteva e piano piano La famiglia Malavoglia era tornata ad uscire in paese e ad andare alla messa la domenica, perché non dovevano più vergognarsi. «Quando saremo di nuovo quello che siamo sempre stati, vedrete che tutti ci apriranno la porta», diceva il nonno. «Chi non ce l'ha mai chiusa», aggiungeva Alessi con affetto, «è stata l'annunziata». Così, ogni giorno, la provvidenza tornava in mare, sia con il sole che con la pioggia. E se la sera arrivava sulla riva che le ceste per il pesce non bastavano e Alessi doveva correre a casa a prenderne altre, tutti cantavano felici. Ma era un gioco da disperati, con il rischio di lasciarci la pelle. E un giorno era arrivato l'imprevisto. Mentre erano all'altezza di Agnone, il cielo era diventato all'improvviso tutto scuro e il mare aveva cominciato a fare la voce grossa. Brutto tempo, aveva detto padron Tony, iniziando a tornare verso Acitrezza. A quest'ora dovrebbero accendere il faro di Catania, diceva Antoni, che non vedeva niente. Tieni bene il timone, raccomandava il nonno ad Alessi, mentre le onde si facevano sempre più grandi e il vento soffiava più forte. Ad un tratto era arrivata un'onda grandissima, che stava per rovesciare la provvidenza. Taglia la vela, taglia la vela! Aveva urlato il nonno Antoni, che intanto era salito in cima all'albero per fare da contrappeso. «Taglia!» continuava ad urlare padron Antoni. «Ma come faremo poi a tornare a riva?» aveva chiesto Antoni con il coltello tra i denti. La vela alla fine era caduta dentro la barca, che improvvisamente era tornata in equilibrio, continuando a saltare sopra le onde. Alessi piangeva, perché aveva paura, mentre Antoni e il nonno avevano cominciato a remare e cercavano di raggiungere la riva. Non si vedeva niente, 
perché il mare e il vento fischiavano con una forza terribile. «Il faro del porto!» aveva gridato improvvisamente in toni. «Non è il faro!» aveva risposto padron Tony. «Stiamo andando sugli scogli! Gira, gira!» Ma una grossa onda aveva sbattuto la provvidenza sugli scogli, con un urto così improvviso che aveva buttato tutti sul fondo della barca. La provvidenza, ormai tutta sfasciata, stava per scivolare di nuovo in mezzo all'acqua, quando avevano sentito delle voci dalla spiaggia. «Tenete, prendete, tirate forte!» E insieme avevano visto delle corde arrivare verso di loro. Ntoni aveva tirato con tutta la forza che aveva in corpo, finché la barca era arrivata sulla riva. Insieme ad Alessi erano scesi subito, ma non trovavano più il nonno. «Nonno! Padron Tony!» gridavano tutti insieme, finché non lo avevano visto sdraiato sul fondo della provvidenza, immobile. Padron Tony aveva riaperto gli occhi dopo un po' di tempo e Don Michele e gli altri, che erano arrivati in aiuto, lo avevano portato in paese sdraiato su una scala, tra la curiosità della gente e le urla della longa e di tutti i nipoti. Per due giorni era stato sul punto di morire, tanto che avevano chiamato anche il prete. Tutto sembrava finito per i malavoglia, ma il nonno, piano piano, si era ripreso ed erano persino riusciti ad aggiustare ancora una volta la provvidenza, anche se adesso sembrava veramente una vecchia ciabatta. Quello che non si era ripreso era Antoni. Barbara la zuppidda aveva cominciato a fare gli occhi dolci a Don Michele, dopo che, si diceva, era diventato un eroe. Don Michele si è buttato in acqua con quel mare grosso per tirare fuori la provvidenza e tre persone, andava strillando piedi papera. È stato sul punto di morire anche lui. Se gli daranno la medaglia, se la merita proprio, aggiungevano altri. Così, la domenica, quando usciva con la divisa tirata al lucido, gli occhi delle ragazze erano tutti per Don Michele. Ntoni, mentre aspettavano che la provvidenza fosse aggiustata, andava all'osteria tutti i giorni ed era diventato amico di Rocco Spatu. E anche se le cose ricominciavano ad andare bene ora per i malavoglia, continuava a dire che non era contento e che voleva andare via dal paese. Capitolo 8 la morte della longa. Una volta Antoni, mentre andava in giro per il paese, aveva visto due ragazzi che qualche anno prima erano partiti per cercare fortuna lontano. Adesso erano ritornati e avevano tanti soldi da spendere e tutti li ammiravano, soprattutto le ragazze. Così la sera era tornato a casa pensieroso. Aveva visto il nonno raccontare le favole ai bambini e le donne rimettere a posto tutte le cose. «Voglio andare a cercare fortuna lontano», aveva detto. Ma il nonno gli aveva risposto che c'era il pesce da salare e che non doveva pensare a queste sciocchezze. Ma lui insisteva e parlava di quei ragazzi tornati pieni di soldi. «Anche il nonno di padron Cipolla è andato via ed è diventato ricco», gli rispondeva padron Toni. «Ma non è più tornato. Ha mandato i soldi alla famiglia» ma è morto lontano da casa. Beato l'uccello che fa il nido al suo paesello, aveva aggiunto Mena tra il sorriso di tutti. Ntoni allora se n'era andato arrabbiato, ripetendo «Sono un povero diavolo! Sono un povero diavolo!» Ogni mattina andava al lavoro senza voglia e brontolava «Sono come l'asino di compare Alfio, lavoro e bastonate per un piatto di minestra! Voglio diventare ricco!» E la sera, mentre tutti si divertivano nel cortile, lui se ne andava in giro da solo per il paese. Un giorno, la longa, con gli occhi pieni di lacrime, lo aveva preso da una parte. «Cos'hai, figlio mio? Voglio partire, mamma. Voglio diventare ricco. Ma se parti, che penserai ai tuoi fratelli? Il nonno è ormai tutto curvo». E anch'io sono vecchia e stanca. Tornerò presto, mamma. Voglio fare i soldi anche per tutti voi, per non avere più problemi. Ma perché? Pensi che avere denaro voglia dire non avere problemi? Guarda, padron Cipolla, 
che corre dietro al figlio Brasi che butta via tutto quello che lui ha guadagnato. E zio crocifisso, sempre a litigare con questo e con quello. E Massaro Filippo, è tanto ricco e sta sempre a guardare il cielo e recita l'Ave Maria ad ogni nuvola che passa sopra la sua vigna. E i due marinai, pensi che non abbiano problemi? Chissà se, tornando a casa, troveranno ancora le loro mamme. Quando avremo ricomprato la casa del Nespolo, avremo maritato Mena e avremo un po' di fave per l'inverno. Cosa più ci mancherà? Un giorno, il povero nonno ed io moriremo. Allora potrai andartene dove vuoi, ma non avrai il coraggio di lasciare il paese dove sei nato e cresciuto. Ntoni, da quel giorno, aveva smesso di parlare di partenze e ricchezze per non dare dolore alla mamma, ma non sapeva che a lasciarli sarebbe stata proprio lei. A Catania c'era il colera e tutti scappavano nei paesi e nelle campagne vicine. Anche a Trezza era arrivata molta gente e la longa, mentre gli uomini erano in mare, andava a vendere le uova e il pane fresco per le case dei forestieri. Ma bisognava stare attenti ai cattivi incontri, a non accettare niente da nessuno e a non toccare niente, per non prendere il colera. Un giorno, tornando da Aci Castello con la cesta in braccio, la longa era stanca e si era seduta a riposare due minuti sulle pietre lisce vicino alla chiesetta che sta all'ingresso del paese. Non aveva visto che prima di lei un poveraccio si era seduto proprio lì e aveva lasciato delle gocce che assomigliavano a olio. Insomma, aveva preso il colera. Arrivata a casa era gialla in viso, con due grandi cerchi neri intorno agli occhi, e Mena continuava a ripetere «Oh, Vergine Santa! Oh, Madonna mia!» Anche padron Toni, tornando dal mare con i nipoti e vedendo la porta socchiusa, aveva iniziato a urlare disperato. Aveva trovato la longa distesa sul letto, con le labbra nere come il carbone. Voleva chiamare subito il medico o il farmacista, ma a quell'ora tutti avevano già chiuso porte e finestre per la paura. Così la longa era morta, dopo una notte passata vicino a tutti i suoi figli che piangevano disperati. E nessuno era venuto a fare la visita del morto per paura del colera. Perfino Don Gian Maria era rimasto sulla porta per spruzzare l'acqua santa, tenendo ben sollevato il saio francescano. Poi l'avevano portata via. Per molti giorni i malavoglia non avevano aperto la porta a nessuno ed avevano mangiato le fave e l'olio che avevano in casa. Anche nel paese nessuno usciva più, perché la longa era stata una delle prime malate ed ora tutti avevano paura del colera. Solo Don Michele, il brigadiere, camminava per strada e passando davanti alla porta dei malavoglia guardava attento la mena, tutta vestita di nero, che sembrava veramente Sant'Agata. Elia, che ormai cominciava a diventare una bella ragazza. Intanto, durante il colera, i malavoglia avevano speso i pochi soldi risparmiati per la casa e Ntoni aveva ricominciato a dire che voleva andarsene, che non valeva la pena fare quella vita lì. «Ma non ti ricordi le promesse fatte a tua mamma prima di morire?» gli aveva detto padron Ntoni per convincerla a restare. «Che aiuto posso darvi qui?» Meglio partire e tornare quando sarò ricco, allora sì che potrò aiutarvi. E sotto gli occhi stupiti dei fratelli aveva raccolto le sue poche cose ed era partito. Mena, mentre lo accompagnava verso la porta, pensava ad Alfio Mosca. Anche lui era partito per andare lontano e non lo aveva più rivisto. Dopo la partenza di Ntoni, Restava solo Alessi ad aiutare nella pesca con la provvidenza e dovevano prendere a giornata il figlio della locca che ripeteva sempre «Se almeno zio crocifisso fosse morto di colera, adesso io e la mamma avremmo da mangiare!» Ma lo zio crocifisso, che pure aveva preso il colera, era guarito ed anzi si lamentava che quelli che erano morti con la malattia non gli avevano restituito i soldi e lo avevano imbrogliato. La provvidenza non prendeva più pesce a sufficienza e spesso per pagare la giornata al figlio della locca 
padron Tony doveva spendere i pochi soldi risparmiati. Finché un giorno, con il cuore che piangeva, era andato da piedi papera. Aiutami a vendere la provvidenza! Era una domenica mattina, dopo la messa, e piedi papera faceva segno di no con la testa perché diceva «La provvidenza è una vecchia ciabatta e non vale niente!» Ma poi era andato da zio crocifisso e lo aveva convinto. «È un'occasione, credetemi! Padron Tony la vende per un tozzo di pane perché non ce la fa più! È una barca ottima e ancora robusta! È un affare d'oro come quello dei lupini!» Zio crocifisso all'inizio non voleva sentire storie. «Tutti vogliono i miei soldi», diceva. «Adesso anche Vanni Pizzuto fa gli occhi dolci alla Vespa per prendersi il campo!» «E sposatela voi la Vespa!» aveva infine chiuso piedi papera. «In fondo, non è figlia di vostro fratello, sangue vostro? Così avrete il campo e una serva in casa senza pagare!» Alla fine piedi papera era riuscito a vendere la provvidenza e aveva anche convinto padron Cipolla a prendere a giornata padron Toni e il nipote Alessi. Passavano i mesi e la vita nel paese continuava. La mangia carrubbe aveva sposato Brasi Cipolla con la disperazione del padre. Don Michele continuava a passeggiare avanti e indietro e sempre più spesso guardava la casa dove crescevano le giovani malavoglia. Alessi, che diventava uomo, faceva progetti con l'annunziata. «Hai finito di tessere oggi? Lunedì andrai a vendemmiare da Massaro Filippo? Quando avremo maritato Mena, mi sposerai?» «Ancora c'è tempo», rispondeva lei. «Sì, c'è tempo, ma meglio pensarci adesso, così saprò quel che devo fare. Al nonno piacerebbe se ricompriamo la casa del Nespolo». E sentendo quei discorsi, al povero padron Toni venivano le lacrime agli occhi. Se Ntoni tornerà ricco, ci ricomprerà la casa, aggiungeva Mena. In realtà, una notte, Ntoni era ritornato con una nave al porto di Catania. Ma senza un soldo e anche senza scarpe, tanto che si vergognava di farsi vedere in giro. In paese, la notizia del ritorno di Ntoni correva di bocca in bocca. Quando uno non riesce a prendere la fortuna, si vede che non è capace, dicevano tutti. E ridevano e scherzavano. Ma il nonno e i nipoti erano contenti che Ntoni fosse tornato e non gli importava niente se era senza un soldo. La famiglia era di nuovo insieme e questo era l'importante. Con la forza delle braccia di Ntoni si sarebbero ripresi presto. Ntoni però era cambiato e invece di lavorare andava tutti i giorni all'osteria della Santuzza. Padron Toni, ogni volta che il nipote tornava a casa ubriaco, la sera, cercava di mandarlo a letto senza che gli altri vedessero niente. All'alba, quando chiamava Alessi per andare a pesca, lo lasciava dormire. Tanto non avrebbe potuto aiutare, pieno di vino com'era. Ntoni all'inizio si vergognava e andava ad aspettarli alla sera al porto, promettendo che sarebbe tornato al lavoro anche lui, ma poi continuava a bere. Che volete? Almeno quando sono ubriaco non penso alla mia disgrazia. Quale disgrazia? chiedeva arrabbiato il nonno. Sei giovane, hai la salute, sai fare il mestiere. Cosa ti manca? Io che sono vecchio e tuo fratello che è ancora un ragazzo, ci siamo ripresi piano piano. Lo vedi che ogni giorno rischiamo la vita per andare a prendere il pesce sempre più lontano? A volte Ntoni si commuoveva e prometteva di non tornare più all'osteria. Allora la mattina si alzava presto e partiva con gli altri per la pesca, mentre padron Toni aveva il cuore pieno di gioia. La buona volontà, però, durava solo qualche giorno e poi Ntoni tornava a bere e passava le giornate seduto sulla spiaggia a chiacchierare con Rocco Spatu e Vanni Pizzuto. Capitolo 9 La rovina dei malavoglia e un nuovo inizio Ntoni aveva cominciato ad alzare la voce a casa, contro la sorella e contro il nonno, tanto che oramai malavoglia si vergognavano perfino di uscire. Ntoni, per non vedere le facce triste di padron Ntoni, Mena e Lia, spesso si fermava a dormire all'osteria, dove la santuzza gli dava i resti del cibo che i clienti lasciavano nei piatti e con quelli del vino gli riempiva il bicchiere. 
era diventato un vagabondo. Faceva pugni con chi incontrava e passava il tempo a parlare con Don Franco, il farmacista, che gli metteva in testa idee rivoluzionarie. «Bisogna liberarsi di quelli con il cappello e il distintivo», gli diceva quando passava Don Michele. «Bisogna fare la rivoluzione!» Ntoni non aveva mai avuto simpatie per Don Michele il brigadiere, sia perché correva dietro a Barbara la zuppidda dopo che lei lo aveva cacciato via, sia perché girava sempre intorno alla santuzza. «Se vuole ammazzare Don Michele», chiacchierava Piedipapera di qua e di là, «dovrebbe farlo anche per altro, che gli vuol prendere la sorella». Infatti, Don Michele, con la pistola nella cintura e i baffi sempre a posto, passeggiava spesso per la strada del Nero, davanti alla casa delle sorelle Malavoglia. Lia era diventata una bella ragazza e se Mena le diceva di rientrare in casa, che non stava bene rimanere sulla porta quando passavano gli uomini, rispondeva scocciata. «Hai paura che qualcuno mi mangi? Tanto nessuno ci vuole, ora che non abbiamo niente. Non lo vedi come è finito nostro fratello? Non lo vogliono nemmeno i cani!» «Come siete bella comare Lia con quel fazzoletto!» le diceva Don Michele e tutta la gente cominciava a fare pettegolezzi. Ntoni, intanto, continuava a non fare niente. O peggio. La notte dopo il matrimonio di zio crocifisso con la Vespa, aveva organizzato una serenata con tutte le persone che avevano debiti con l'usuraio. Pentole rotte, campanacci, tamburi, una gran confusione fino a mezzanotte. E il giorno dopo tutti ne parlavano. Tutti ridevano anche del vestito da sposo dello zio crocifisso e delle sue continue discussioni con la nuova moglie. «Vuoi rovinarmi? Perché spendi tutti questi soldi? Non posso sempre chiederti l'elemosina per un fazzoletto nuovo o un tozzo di pane. Era meglio se non mi sposavo e mi tenevo il campo!» Piedipapera parlava ogni giorno con Toni, cercando di metterlo contro Don Michele per essere libero nei suoi affari di contrabbando. Anche zio Santoro cercava di convincere sua figlia Santuzza a mandare via Antoni dall'osteria, perché se Don Michele continuava a controllarli, non potevano portare dentro il vino di contrabbando di Massaro Filippo e perdevano i clienti. Un giorno, Don Michele, passando davanti alla casa delle Malavoglia, era entrato per regalare un fazzoletto di seta a Lia. Davanti alle sorelle spaventate perché avevano un uomo in casa, aveva detto Dovete accettare questo regalo, comare Lia, perché vi voglio bene. Cosa fa vostro fratello Antoni insieme con Cinghia Lenta e Rocco Spato giù alla spiaggia di sera? Vostro fratello potrebbe finire in carcere. Tenetelo in casa. Vogliono catturare quelli che fanno il contrabbando. Vostro fratello si fida di piedi papera, ma non sa che piedi papera tradisce facilmente per soldi. E davanti alle sorelle che avevano gli occhi pieni di lacrime, aveva aggiunto «Vedete che vi voglio bene? Vi dico queste cose rischiando il mio lavoro». Mena aveva deciso di non dire niente al nonno per non dargli un nuovo dolore e appena Antoni era rientrato, gli aveva parlato per convincerlo a non uscire. Gli aveva raccontato della visita di Don Michele, ma a quel punto Antoni si era messa a urlare ed era tornato all'osteria. Quella notte avevano deciso di andare sulla spiaggia per prendere la roba che le barche portavano da Catania e portarla in paese senza pagare le tasse. Pioveva molto e per prendere forza Ntoni aveva bevuto più del solito e urlava che se incontrava Don Michele gli faceva vedere lui cosa vuol dire avere coraggio. E il coraggio era arrivato. Erano in quattro. Compare Cinghialenta, Rocco Spatu, il figlio della Locca e Intoni, tutti bagnati. Andavano in silenzio verso la spiaggia, camminando in mezzo al fango della strada. Il figlio della Locca piangeva per la paura e diceva «Ma dove andiamo? Con questo brutto tempo non ci sarà nessuna barca!» Rocco Spatu però era sicuro. Era venuto un uomo da Catania e gli aveva detto che la roba sarebbe arrivata quella sera. Scendevano piano gli scogli, quando una voce li aveva gelati. «Chi va là? Fermi! Fermi tutti! Tradimento!» avevano gridato i quattro, scappando come potevano. Ma Antoni, scavalcando il muro, si era trovato davanti proprio Don Michele con la pistola. 
e mentre Don Michele sparava in aria, Ntoni aveva preso il coltello e lo aveva attaccato. A quel punto si erano sentiti spari, urla e rumore del mare e della pioggia in una gran confusione. Al mattino tutta la gente era sulla piazza del paese e commentava l'arresto del giovane Malavoglia, mentre padron Ntoni, disperato, insieme a Mena e Lia, cercava di capire cosa fare. Ricominciava così la lunga processione per andare allo studio dell'avvocato e per andare al carcere di Catania, dove era prigioniero Antoni, mentre i soldi risparmiati per ricomprare la casa del Nespolo se ne andavano. Fortunatamente la ferita di Don Michele non era troppo grave e secondo l'avvocato era possibile evitare il carcere a vita per Antoni, anche perché aveva un piano sicuro. Il giorno dell'udienza, infatti, aveva chiamato a testimoniare tante persone di acitrezza e tutti avevano detto che Don Michele passava anche troppo spesso davanti alla casa delle Malavoglia. L'avvocato, insomma, voleva dimostrare che Don Michele aveva disonorato Lia e che Ntoni, come fratello maggiore, aveva il diritto di vendicare l'onore della famiglia. Così Ntoni era stato condannato solo a cinque anni di carcere, ma il nonno, per il dolore, aveva avuto un infarto e Lia, senza dire niente a nessuno, era scappata di casa per la vergogna. La gente diceva che Lia era andata a stare con Don Michele, ma nessuno sapeva la verità. Padron Ntoni ormai aveva perso la ragione e passava le giornate andando di qua e di là, tutto curvo e zoppo e ripetendo «La morte non arriva mai!». Solo Alessi continuava a lavorare con pazienza ed energia e ogni sabato, tornando a casa, contava i soldi insieme al nonno e gli diceva che in poco tempo avrebbero avuto i soldi per la casa. Ma padron Tony ormai non importava più niente. Un giorno, infine, aveva chiesto di essere portata all'ospedale di Catania per morire in pace. Lo aveva chiesto ad Alfio Mosca, perché i nipoti non volevano lasciarlo andare via da casa. Così, un giorno che Alessi era andato a riposto e Mena era uscita per la spesa, aveva chiamato il carrettiere che lo aveva accompagnato fino a Catania. Alessi e la Mena, quando erano tornati e non avevano più trovato il nonno, si erano disperati, ma infine avevano capito che se n'era andato per non dare più disturbo, vecchio com'era. Il tempo era passato e Alessi, con giudizio, aveva rimesso in piedi la famiglia. Aveva sposato Nunziata e avevano anche dei bambini che Mena accudiva con amore aiutando come poteva. Avevano anche ricomprato la casa del Nespolo da zio crocifisso, ma quando erano andati a prendere padron Tony all'ospedale per riportarlo a casa, avevano saputo che il vecchio era morto poco prima. Povero nonno, anche lui è morto lontano da casa sua. Una sera, tardi, il cane abbaiava nel cortile e Alessi, che era andato ad aprire, non aveva riconosciuto subito chi era alla porta. Era tornato un Tony, con un fagotto sotto braccio, coperto di polvere e con la barba lunga. Si era seduto in un angolo e gli altri quasi non osavano fargli festa. Non sembrava più lui. Guardava le pareti come se non riconoscesse la casa dove era nato e cresciuto. Gli avevano offerto una minestra e lui l'aveva mangiata in silenzio. Poi si era alzato e mentre stava uscendo, Alessi aveva trovato il coraggio di chiedere «Te ne vai?» «Sì», aveva risposto. «E dove?» «Non lo so. Sono venuto per vedervi, ma non posso restare qui. Tutti mi conoscono. Ecco perché sono venuto di sera tardi. Andrò lontano, dove nessuno sa chi sono, e potrò trovare un lavoro». Poi, mentre era già nel cortile, vicino al Nespolo, si era girato. E il nonno? Ma Alessi non rispondeva. Elia, non l'ho vista. È morta anche lei. Ma Alessi continuava a non rispondere. Addio, addio, vedete che devo andarmene. Però Alessi non lo aveva lasciato andare. Lo aveva accompagnato a vedere la stalla 
gli aveva mostrato come avevano sistemato la casa e aveva aggiunto «Di là c'è il letto per te, perché non resti?» «No, devo andarmene». Là c'era il letto della mamma, che piangeva quando dicevo che volevo andare via. «Ti ricordi?» Le chiacchiere la sera, nunziata che raccontava le storie, e tutti insieme mentre si salava il pesce. Io non sapevo niente e non volevo stare qui, ma ora che so ogni cosa, devo andarmene. Alessia allora lo aveva abbracciato. Addio, aveva ripetuto un toni. Perdonatemi. Ed era uscito. Era rimasto a lungo a guardare le stelle sulla piazza del paese ripensando a tutta la sua vita, finché il cielo non aveva cominciato a diventare chiaro e aveva sentito i primi rumori. Allora aveva messo il fagotto sotto il braccio e con gli occhi pieni di lacrime aveva lasciato a citrezza.